நேற்றுகாந்த் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அவருடைய அரசியல் வருகை சம்பந்தமாக ஒரு ப்ரெஸ் மீட் ஒன்று கொடுத்துருக்கிறார் அதை பற்றி தான் நம்ம இதில் பேச போகிறோம் ரஜினிகாந்த் வந்து சொன்ன மூணு விஷயம் அதாவது மூணு திட்டம் அதில் ஒன்று வந்து அந்த கட்சியில் அதிகமான நிர்வாகிகள் இருக்க மாட்டாங்க குறைந்த நிர்வாகிகள் தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று சொன்னார் ரெண்டாவது வந்து அந்த கட்சியில் இளைஞர்களை அதிகமாக வாய்ப்பு தருவேன் அப்படின்னு சொன்னார் மூணாவது வந்து கட்சி வேறு அரசியல் அதிகாரம் வேறு அப்படின்னு ரெண்டாக போகும் ஒரு குழு வந்து திட்டங்களை வகுத்து கொடுக்கும் அந்த திட்டங்களை வந்து ஆட்சி மன்ற குழு செயல்படுத்தும் அப்படிங்கிற ஒன்று சொல்லி இது இந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் வந்து அரசியல் பயணம் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு முதலமைச்சர் பதவியில் தேவையில்லை அப்படிங்கிறத சொன்னார் இதில் நிறைய அபந்தமான விஷயங்கள் வந்து இதில் இருக்குது அதாவது ரஜினி எப்பயுமே வந்து பிஜேபியினுடைய பி டீமாக தான் இருந்திருக்கிறார் இப்போ இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் கூட தான் ஒரு பிஜேபியினுடைய பி டீம் தான் அப்படிங்கிறத அவர் தெல்ல தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்கார் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இந்த தமிழகத்தில் கால் ஊன்றத்துக்காக வேண்டி பல முயற்சிகள் பண்ணாங்க கோயம்புத்தூரில் பெரிய கலவரத்தை ஏற்படுத்தி அதன் வழியாக அந்த தமிழகத்தில் ஒரு வலுவான தளத்தை ஏற்படுத்தணும்னு அவங்க முயற்சி பண்ணாங்க வட மாநிலங்களெல்லாம் இப்படி தான் இந்து முஸ்லீம் கலவரங்களை ஏற்படுத்தி கால் ஊன்னாங்க கோயம்புத்தூர் அதை மாதிரி அவங்க கொண்டுட்டு வரும்பொழுது தமிழக மக்கள் அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கல நிராகரிச்சிட்டாங்க பிஜேபியை அப்புறம் இந்து முஸ்லீம்களுக்கு உரிய அந்த உறவுகளை சீர்குலைச்சி வெறுப்புணர்வை தூண்டி பகைமையை ஏற்படுத்தி அதன் வழியாக ஒரு அதிகாரத்தை பெறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க அதுலேயும் மக்கள் தமிழக மக்கள் இடந்தரலை அப்போ நம்ம நேரடியாக இந்த தமிழகத்தில் கால் பதிக்க முடியாதுங்கிற ஒரு கட்டம் வந்த பிறகு இவங்க ஒரு திட்டத்தை எப்படி வகுக்கிறாங்க அப்படின்னா மறைமுகமான சில களத்தில் இறக்கி அதன் வழியாக தங்களுடைய காலை வந்து பதிப்பாங்க அரசியல் அப்படிங்கிற அதிகாரத்தை பெறுவாங்க அப்படி களமிறக்கப்பட்டவர் தான் ரஜினிகாந்த் இப்போ அவர் வந்து பிஜேபியினுடைய பி டீமாக தான் இருக்கிறார் வெளியில் வந்து அவர் சொல்லலை ஆனால் இந்த ரஜினிகாந்த் இன்னைக்கு சொன்ன இந்த திட்டங்களுக்கு முன்னாடி அவர் தன்னை பற்றி பல விஷயங்களை வந்து மக்களிடத்தில் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இது வந்து மறைமுகமானது கிடையாது வெளிப்படையானது யூகத்தில் நம்ம சொல்லலை ரஜினிகாந்தோடைய கடந்த கால நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுத்தது எல்லாமே காங்கிரஸ் பிஜேபி அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தில் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபியுடைய நிகழ்ச்சியில் தான் அதிகமாக அவர் பங்கெடுத்திருப்பார் மகாராஷ்டிராவில் வந்து பிஜேபியும் சிவசேனாவும் கூட்டணியாக இருக்கும் பொழுது உத்ததா தாக்கரவை போய் பார்க்குறார் அதே மாதிரி மோடியை போய் சந்தித்தார் டெல்லியில் மோடியே ரஜினிகாந்தோடைய வீட்டுக்கு வந்தார் பிஜேபியுடைய தலைவர்கள் ரஜினிகாந்தோடைய வீட்டுக்கு வந்தாங்க அதே மாதிரி துக்ளக்குடைய இதல் ஆண்டு விழாவில் ரஜினிகாந்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுது அப்புறம் வெங்கையா நாயுடு ஒரு புத்தகம் வெளியிடுறார் துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு யாருன்னு தெரியும் பிஜேபியுடைய முன்னாள் முக்கிய தலைவர் அகில இந்திய தலைவராக இருந்தவர் மினிஸ்டராக இருந்தவர் அவர் ஒரு பத்திரிகையை ஒரு புத்தகம் வெளியிடுறார் அதில் ரஜினிகாந்துக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டு மேடையில் உட்கார்றார் இப்படி பிஜேபியால் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட அடையாளப்படுத்தப்பட்ட ஒரு செல்வாக்கை வளர்ப்பதற்காக வேண்டி அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர் தான் ரஜினிகாந்த் இதே ரஜினிகாந்த் என்ன பண்ணலைன்னா மக்கள் பிரச்சனைக்காகவோ ஏன்னா மோடியை பார்த்தா மக்கள் பிரச்சனைக்குன்னு கூட ஒரு நாளைக்கு சொல்லிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மக்கள் பிரச்சனைக்காக வேண்டி சோனியா காந்தியாவையோ மன்மோகன் சிங்கையோ இவர் போய் சந்தித்தாருன்னா கிடையாது இவர் பிஜேபியுடைய பி டீமாக செயல்படுத்துக்கான எல்லா வரையறையும் கடந்த கால இவருடைய நகர்த்தல்ல நம்ம பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி இவர் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான கருத்து என்னென்னா கட்சியில் வந்து அதிகமான நிர்வாகிகள் இருக்க மாட்டாங்க குறைந்த அளவில் உள்ள நிர்வாகிகள் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இது என்னென்னா ஒரு ஜனநாயகத்திற்கு ஒரு எதிரான ஒரு சித்தாந்தம் இது ஏன்னா ஒரு கட்சின்னு வச்சிங்களேன் கீழே தொண்டர் இருப்பாங்க கிளை நிர்வாகிகள் இருப்பாங்க ம நகர நிர்வாகிகள் இருப்பாங்க வார்டு நிர்வாகிகள் இருப்பாங்க மாவட்ட நிர்வாகிகள் இருப்பாங்க ஒன்றிய நிர்வாகிகள் இருப்பாங்க இப்படி கட்சி வந்து வரும் அதில் ஜனநாயக அடிப்படையில் இருக்கும் ஒரு நிர்வாகியை தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஓட்டு போடுவாங்க விருப்பங்கள் நிர்வாகிகளை தோக்கடிப்பாங்க இப்படி மக்கள் தேர்ந்தெடுத்து வரும் பொழுது அதில் கேள்வி வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இவர் சொல்லக்கூடிய அளவில் இந்த கட்சியில் சின்ன அளவில் தான் பொறுப்புகள் இருக்கும் 
ஒரு குறைந்த பொறுப்புகள் தான் இருக்கும் அப்படின்னு இவர் சொல்றாருல்ல இப்படி இருந்தா கீழ் மட்டத்தில் உள்ளவங்களால கேள்வி வைக்க முடியுமா அந்த கட்சியில் உள்ளவங்களை முடியாது அப்ப மேல் மட்டத்தில் அந்த கட்சியுடைய நிர்வாகிகளா இருக்கிறவங்களாம் யாரா இருப்பாங்கன்னா இவரால் நியமிக்கப்பட்டவர்களா இருப்பாங்க ஜனநாயகம் இல்லாத ஒரு கட்சியா இருக்கும் இது ஆபத்தானது அதிகாரம் ஒரு பக்கம் குமிஞ்சிரும் இது ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த ஆபத்து இருக்குது அதுல இதுதான் ஒரு புரட்சி கருத்துன்னு அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா திராவிட கட்சிகள் இருக்குல்ல இந்த திராவிட கட்சிகளுக்கு ஒழிக்கப்படணுங்கிறார் திராவிட கட்சியை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறார் திராவிட கட்சியை விட இவர் என்ன பெரிய சாதனை செஞ்சிட்டார் அவரு ரஜினிகாந்த் அவங்க திராவிட கட்சிகள்னு சொல்றாங்களே அந்த திராவிட கட்சிகள் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுத்திருக்காங்க தமிழகத்துல ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுத்திருக்கிறாங்க தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுத்திருக்கிறாங்க சிறுபான்மை மக்களுக்காக குரல் கொடுத்திருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்லதா இருந்தா அறுபத்தொன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது ஜெயலலிதா தான் போய் கேஸ் போட்டு அந்த அறுபத்தொன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு பிரச்சனை வராத அளவுக்கு தடுத்தாங்க இப்படி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பல வகையில் குரல் கொடுத்த கட்சிகள் தான் திராவிட கட்சிகள் இதை ஒழிக்கணுங்கிற சித்தாந்தம் யாருடையது பிஜேபியுடைய அந்த சித்தாந்தத்தை இவர் என்ன பண்ணுற புரட்சி கருத்தா மக்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து திராவிட கட்சிகளை ஒழிச்சுன்னு மாற்று வரணும் மாற்று அரசியல் ஏற்படணுங்கிறார் நீங்க அதை விட கூடுதலாக நாங்கள் அது மாதிரி குரல் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வாங்க வந்து சொல்லுங்க இன்னைக்கு தமிழகத்தில் தனித்துகள் விடுதலை பெறலையே தனித்துகள் தெருவில் அடங்கி நடக்கமில்லையே நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அரசியலை பத்தி நான் பேசணும்னு நீங்க சொல்றீங்களே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் தான் கோயமுத்தூர்ல சிவரை விழுந்துச்சு தலித்துகள் வந்து அந்த சிவர் விழுந்து பதினேழு பேர் இறந்து போனாங்க அது நியாயம் கேட்டு போராடினவங்கள தான் ஜெயில் ஒதுக்கி போட்டுச்சு அரசாங்கம் அப்ப தலித்து மக்களுடைய விடுதலைக்காக நீங்க குரல் கொடுத்தீங்களா நீங்க வந்து திராவிட கட்சியை ஒழிக்கணுங்கிறீங்க எல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடியது யாரு திராவிட கட்சி ஒழிக்கணும் பிஜேபி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அதை வாந்தி எடுக்கிறார் ஆன்மீக அரசியலாம் ஆன்மீக அரசியல் யாரு சொல்லுவோம் ஆன்மீக ஆன்மீக அரசியல் பிஜேபியுடைய அரசியல் என்ன மதவாத அரசியல் நீங்க அதை அப்படியே லைட்டா உள்டா பண்ணி ஏன்னா மதவாதங்கிறது தமிழகத்துல வந்து பழிக்காது செல்லாது அதுக்கு நீங்க ஆன்மீக அரசியல் ஒரு உள்டா கருத்தை கொண்டு வரீங்க ஆன்மீக அரசியல் என்ன அது விளக்கம் எங்களுக்கு தெரியல ஆன்மீக அரசியல் உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா ஆன்மீக அரசியல் அப்படின்னு சொல்லி அதை நீங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து கூப்பிடணுமா எல்லாரும் வந்து இன்னும் வந்து கூப்பிடுங்க அப்படிங்கிற இது மோடி அப்படியே காப்பி அடிக்கிற ஸ்டைல் ஊடகங்கள்லாம் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட இந்த கருத்தை விதைங்க மக்கள்லாம் சொன்னால் தான் நான் வந்து வருவேன் அப்படிங்கிற வெளிப்படையாக வருவேங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் இந்த இதை ஊடகங்கள் உருவாக்கணுங்கிறார் இதை தானே வந்து ஊடகங்கள் இந்த பெரிய தவறாக தான் செஞ்சுட்டு தான் இன்னைக்கு நாட்டு மக்களே வந்து இன்னைக்கு சின்னாபனம் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க மோடி அலை மோடி அலை மோடி அலைன்னு சொல்லி மோடி அலையை வந்து குஜராத் மாடல்னு சொல்லி ஊடகங்கள் பரப்பி விட்டு கடைசியில் என்ன ஆனிச்சு மோடியை கொண்டு வந்து பிரதமராக மக்கள் ஊடகங்கள் சொன்னால் நம்பி வச்சுட்டாங்க இன்னைக்கு மோடி வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அநியாய நாட்டுக்கு இருக்கிற எல்லா அரசு துறையும் போ விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறார் நாட்டே இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறார் புரட்சி வரணுங்கிறார் தால் புரட்சி வரணுமா எப்படி பார்த்தீங்களா அதாவது கேன்ஸ் இருக்குங்க தூத்துக்குடியில் அந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த புகை கழிவுனால கேன்சர் நோய் வருது காற்றுல பரவி அந்த மாசு பரவி கேன்சர் நோய் வருதுன்னு நிறைய பேர் தாலியை இருந்து ஆனால் விதவைகளாக்கப்பட்டு குழந்தைகள் அனாதாயக்கப்பட்டு வயதான காலத்தில் புள்ள காப்பாற்றுவான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்த பெற்றோர்கள் அனாதாயக்கப்பட்டு இப்படி எவ்வளோ பேர் இறந்து போனாங்க தூத்துக்குடியில் இப்படி ஒரு ஆலையே எங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லி அந்த மக்கள்லாம் போராடும் பொழுது தனக்காக மக்கள் போராடினாங்க அப்போ போராடிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்றது நாட்டில் என்ன நடக்கும் ஏன் போராடுறீங்க போராட்டம் போராட்டம் நாடு என்ன ஆகுறது அப்படின்னு வந்து போராடக்கூடாதுன்னு ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்காக வேண்டி மக்கள் புரட்சி வெடிச்சுக்கிட்டு மக்கள் போராடிக்கிட்டு இருந்தாங்க எங்களோட விளை நிலங்கள்லாம் போகுது எப்படி நாசமாகுது நாங்கள் எப்படி நாங்கள் விவசாயம் பண்ணுவோம் இதுதான் நாங்கள் நம்பியிருக்கிறோம் விவசாயிகள்லாம் அவங்க ஸ்டெர்லை இந்த இதுக்காக வேண்டி போ மீத்தேன் எடுக்கிற வாயுக்காக வேண்டி போராடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து இவர் புரட்சியை பற்றி பேசினாரா வாயே திறக்கல சிஏங்கிற ஒரு பிரச்சனை நாடு முழுவதும் மக்கள் லட்சக்கணக்கில் ஒவ்வொரு நாளும் போராடிட்டு இருக்கிறாங்க நாங்கள் அந்த நாட்டுடைய பெரு ஜெய் எங்களுடைய உரிமை பறிக்கப்படுது நாங்கள் வந்து சிஏஏ சட்டத்தில் எங்களுக்கு உரிமை இல்லைன்னு நீங்கள் கொண்டு சொல்கிறீங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது மத அடிப்படையில் மக்களை பிரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் வந்து இன்றைக்கி போராடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஒரு
முதல் ஒரு நாக்காலில உட்காரணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் மக்கள் புரட்சி பண்ணுங்க எப்படி பாத்தீங்கன்னா சுயநலத்தை இப்படி இதெல்லாம் பிஜேபி செய்யற வேலைங்க பாரது மாதான்னு சொல்றது தேசபக்தன் சொல்லிட்டு நாட்டை வந்து இன்னைக்கு சுடுகாடு ஆகிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி மக்களுக்காக மக்கள் போராடும் ஏண்டா போராடும் கேட்டாரு தனக்காக இப்ப மக்கள் வந்து வீதியில் இறங்கி புரட்சி பண்ணணுமா அடுத்து என்ன அவரு சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அதாவது சிஸ்டமே சரியில்லைங்கிற சிஸ்டம் வந்து சரியில்லையா என்ன சிஸ்டம் சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல தான் அரசியலை பத்தி இவர் பேசணுங்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு முன்னாடி அப்ப வந்து சிஸ்டம் எல்லாம் கரெக்டா இருந்துச்சா அப்ப என் சிஸ்டம் சரியில்லைன்னா நீங்க எங்க போனீங்க அதாவது சென்னையில வெள்ளம் வந்துச்சே சென்னையில வெள்ளம் வரும்போது சென்னை மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்களே அப்ப எல்லாம் நீங்க வந்து சென்னை மக்களுக்காக வேண்டி உதவி பண்ணீங்களா நீங்க சிஸ்டம் சரியா இருக்கும் தான் நீங்க நினைக்கிறீங்க கஜா புயல் வந்த பிறகு உங்களுடைய மன்றத்தில் உள்ளவங்க போய் உதவி பண்றாங்க போட்டோ எடுக்கிறீங்க அதை மக்கள்கிட்ட பரப்புறீங்கன்னா நீங்கள் அரசியலை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சுட்டீங்க மக்கள்கிட்ட போய் நிற்கணும் ஓட்டுக்கு நிற்கணும் அப்போ மக்களுக்கு ஏதாவது சேவை செஞ்சால் தான் மக்கள் அவங்க ஓட்டு ஓடுவான் கஜா புயலில் பாதிச்சுட்டான் அப்படி உங்கள் மன்றத்தின் நிர்வாகிலாம் ஓடினாங்கல்ல அப்போ சென்னையில் வெள்ளம் வந்துச்சு அப்போ உங்கள் மன்றம் இல்லையா தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் என்ன பம்பாயில் இருந்தீங்க நீங்கள் சென்னையில் தானே இருந்தீங்க நீங்கள் இருந்த ஏரியாவில் தானே வெள்ளம் வந்துச்சு அப்போ உங்கள் மன்றத்தின் நிர்வாகிலாம் சோராக்கி போட்டாங்களே சென்னை மக்களுக்கு உங்க மன்றத்தின் நிர்வாகிகள்லாம் போய் அந்த தண்ணியில் இருக்கிற மக்களை படகு எடுத்துட்டு போய் காப்பாற்றினாங்களா உங்க மன்றத்தின் நிர்வாகிகளோ வந்து குப்பாங்களா சாக்கடையில் கை வச்சு அந்த சாக்கடை அகட்டினாங்களா நீங்க சென்னையில் இருந்தீங்களா நீங்க வந்தீங்களா முதல்ல சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு சொல்றீங்களா நீங்க வந்தீங்களா முதல்ல இல்ல வரதா புயல் வந்துச்சு கடலூர்ல அப்ப வந்தீங்களா நீங்க தானே புயல் கடக்கா கடலூர்ல வந்துச்சு அப்ப வந்து கடலூர் மக்களுக்கு உதவி பண்ணீங்களா நீங்க இல்ல சுனாமி வந்து நாகை மாவட்டத்தில் எவ்வளோ பேர் இறந்தான் அப்போ வந்தீங்களா நீங்கள் இல்லை அப்போ எல்லாம் வராத உங்களுக்கு இப்போ சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு சொல்லி இப்போ மட்டும் எப்படி நீங்கள் கஜா புயல் உங்கள் மன்றத்தின் நிர்வாகிகள் வந்தாங்க எல்லாம் தேர்தல் ஆசை தானே இந்த சிஸ்டம் உங்கள்கிட்ட கரெக்டாக இருந்துச்சோம் இல்ல இது ஒரு விஷயம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு சேவை பண்ண போகிறாராம் முதல்ல மக்களுக்காக குரல் கொடுக்க கற்றுக்குங்க சிஐஏ போராட்டத்தில் இவ்வளவு மக்கள் இன்னைக்கு போராடிட்டு இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குன்னு அரசியலமைப்பு சட்டத்துல மத அடிப்படையில பிரிவினை கூடாதானே இதான சட்டம் சொல்லுது ஆர்டிகல் பதினாலு இருபத்தொன்னு சொல்லுதா இல்லையா இன்னைக்கு சிஏஏல முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க அது அசாம்ல உள்ள மக்களுக்கு அங்கு பாகிஸ்தான்ல இருந்து பங்களாதேஷ்ல இருந்து வந்துருவானா ஓகே தமிழகத்துல இருக்கிற முஸ்லிம்கள் பாகிஸ்தான்ல இருந்து ஒருத்தன் வருவானங்க ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து ஒருத்தன் அகதியா உள்ள வருவானங்க தமிழ்நாட்டுக்கு இங்க சட்டம் எப்படி பொருந்தும் இவங்க இந்தியா முழுவதும் இந்த சட்டம் நிறைவேற்றுறாங்க அமுல்படுத்த போறான்னு நாங்க அதுக்கு எதிராக தானே போராடுறாங்க இப்ப தமிழக மக்கள் இது எப்படி தமிழகத்துக்கு பொருந்தும் நீங்க குரல் கொடுத்தீங்களா குரல் எல்லாம் கொடுக்கல மக்களுக்காக முதல்ல குரல் கொடுக்காத நீங்க எப்படி மக்களுக்கு சேவை செய்வீங்க முத்தலாக்கு தடை சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க இந்த சட்டமே முதல்ல எங்களுக்கு கிடையாது இஸ்லாத்துல முத்தலாக்க கிடையாது இஸ்லாத்துல இல்லாத ஒரு சட்டத்தை இஸ்லாத்துல இருக்கிற மாதிரி சொல்லி அதை ஒரு சட்டமாக்கி சில பெண்கள் மக்களை பழி வாங்கறதுக்காக வேண்டி அதை காவல்துறையில் போய் புகார் கொடுத்து அந்த இளைஞனை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க மூணு வருஷம் குடும்பமே அனாதையாக போயிடும் குழந்தைகள் அனாதை ஆகிடுவாங்க இப்படி ஒரு சட்டத்தை போட்டு எங்களை பழி வாங்கறதுக்காக மத்திய அரசாங்கம் போடுறாங்க மார்க்கத்திலே அப்படி ஒரு சட்டம் இல்லையே அப்படின்னு இஸ்லாமியர்கள்லாம் இந்தியா உள்ள போராடும் பொழுது அதுக்காக நீங்கள் குரல் கொடுத்தீங்களா இதுக்கெல்லாம் சேவை செய்ய தெரியாத உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி மக்களுக்கு சேவை செய்ய போறீங்க காஷ்மீரில் முன்னூத்தி எழுபதை நீக்கினாங்களே அந்த மக்களுக்கு செஞ்ச அநியாயம் தானே அது அதுக்கு குரல் கொடுத்தீங்களா நீங்க நாடாளுமன்றத்தில் டெல்லியுடைய அந்த பாதிப்புகள் குறித்து விவாதம் நடத்தணுங்கும் பொழுது இப்ப எல்லாம் நீங்க பேசக்கூடாது ஹோலி பண்டிகை எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் பேசணும்னு சொன்னாங்களே அதுக்கு குரல் கொடுத்தீங்களா நீங்க பாதிக்கப்படும் பொழுது கூட உங்களுக்கு குரல் கொடுக்க முடியலன்னு சொன்னா நீங்க எப்படி மக்களுக்கு சேவை செய்வீங்க இதுல என்ன பெரிய டேஞ்சரான கருத்து அப்படின்னா இவங்க அப்படியே எல்லாமே வந்து பிஜேபியுடைய டோட்டல் வடிவம் மட்டும் மாற்றம் இப்ப பிஜேபி இருக்குல்ல அந்த கட்சி ஒன்று இருக்கும் அந்த கட்சியுடைய கட்சியை வழி நடத்துறது யாரு அப்படின்னா அரசியல் பிரிவு தனியா இருக்கும் ஆட்சி பிரிவு ஒன்று தனியா இருக்கும் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ பிஜேபி கட்சி யாரை வழி நடத்துவாங்க அப்படின்னா ஆர் எஸ் எஸ்ங்கிற ஒரு இயக்கம் தான் பிஜேபியை வழி நடத்துது இதுதான் ரஜினியும் சொல்றார் இந்த அரசியலில் இருக்கிறவங்க யார் இருப்பாங்கன்னா வேற ஒரு குழு இருக்கும் அந்த
பிரதமர் வேட்பாளரை அறிவிக்கணுங்கும் பொழுது அவர் யாரெல்லாம் போய் பார்த்தாரு பிரவீன் தொக்காடி எல்லாம் போய் பார்த்தார் ஏன்னா ஆர்எஸ்எஸ் உடைய லீடர்களை எல்லாம் பார்த்து அவங்கள திருப்திப்படுத்தி ஆர்எஸ்எஸ் யார பிரதமர் வேட்பாளரை அறிவிக்கணும்னு சொல்லுதோ அவங்கள தான் பிஜேபி கட்சியை அறிவிக்கும் இது மாதிரி தான் இப்ப ரஜினி இந்த சிஸ்டத்துல கொண்டு வர்றாரு இது என்னன்னா அதிகாரம் முழுவதும் போய் ஒரு பக்கம் கூஞ்சிரும் பெரிய நாட்டுக்கு டேஞ்சர் இப்ப மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஒரு தலைமை வந்து வருதுன்னு வச்சிங்களேன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா ஒரு சட்டத்தை போடுவாங்க மக்கள்லாம் அந்த சட்டம் வேணாம் அப்படின்னு போராடுறாங்களா மக்களுடைய மனநிலையை பார்த்து சட்டத்தை மாற்றிடுவாங்க மக்கள் ஒரு கோரிக்கையை கேட்டு போராடுறாங்களா மக்களுக்கு இதை செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த திட்டத்தை அறிவிப்பாங்க ஏன்னா அடுத்த முறை நம்ம ஆட்சிக்கு வரணும் அப்படிங்கும் பொழுது மக்களுடைய மனநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாக இருந்தால் அப்படி வரும் ஒரு குழு இயக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் அப்போ அந்த அதிகாரத்தில் உள்ள முதலமைச்சராக இருக்கட்டும் மினிஸ்டராக இருக்கட்டும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க யாரை பார்ப்பாங்க மக்களை பார்ப்பாங்களா அந்த குழுவை பார்ப்பாங்களா மக்கள் என்ன போராடினாலும் மக்களுடைய கருத்தை செவி சாய்க்கவே மாட்டார்கள் குழு இயக்கணும் ரஜினிகாந்த் அந்த குழு தான் இயக்குங்கிறார் அதான் டேஞ்சர் நாட்டுக்கு பயங்கரமான டேஞ்சர் ஏன்னா அந்த குழு என்ன சொல்லுது அவங்கள தான் திருப்திப்படுத்தணும்னு ஆட்சியாளர்கள் நிற்பாங்க குழு என்ன சொல்லும் மக்கள் போராடணும் உனக்கு என்ன நான் இதை சொல்கிறேன் இதை செய் அப்படிம்பாங்க உடனே அவங்க முதலமைச்சர் அவ்வளோ அதை செஞ்சிருவார் ஏன்னா அடுத்த வாட்டி ஒரு முதலமைச்சர் ஆகும் மந்திரி அவ்வளோ அதை செய்வார் மக்களை கொலை போட மாட்டார் ஏன்னா நம்ம அடுத்தடுப்பு ஒரு எம்எல்ஏ ஆகணும் குழு தானே பரிந்துரைக்க போகுது அப்போ மக்களுக்காக வேண்டிய ஒரு ஆட்சி இருந்ததுன்னா மக்களுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு அந்த முடிவுகள் எடுப்பாங்க இப்போ என்னாகும் குழுவினுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு ஆட்சி செய்வாங்க குழு என்ன ஒன்று மக்களை பற்றி கவலைப்படலைன்னா அது மக்கள் அப்படியே ஆனால் மற்ற கத்திக்கிட்டே கிடக்க வேண்டியதுதான் இப்போ கத்துறாங்கல்ல சிஐவுக்கு எதிராக டிமானிசேஷனுக்கு எதிராக ஜிஎஸ்டி வரிக்கு எதிராக முந்நூற்றி எழுபது காஷ்மீருடைய சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து பண்ணாங்களே இதுக்கு எதிராக மக்கள்லாம் புரட்சியாக போராடிக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது மத்தியில் அரசாங்கம் ஏன் அதுக்கு செவி சாய்க்கலை அந்த குழு சொல்கிறது தான் பார்க்கும் அப்போ இதுதான் நாட்டுக்கு ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு கருத்து இந்த கருத்தை தான் அப்படி ரஜினி என்ன சொல்கிறாருன்னா சூப்பர் சிஸ்டம்ங்கிறது இது வந்து நாட்டுக்கு பேர் ஆபத்து இவர் முழுக்க முழுக்க பிஜேபியோட பி டீமாக தான் கடந்த காலத்திலையும் இருக்கிறார் தமிழகத்தில் பிஜேபி தன்னை மறைமுகமாக வெளிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக வேண்டி இந்த திட்டங்களை இவர் மூலமாக செயல்படுத்த பார்க்கிறது மக்கள் விழிப்போடு இருப்பது மிக அவசியமான ஒன்று என்பதை இன்றைய செய்தியும் சிந்தனையில் நம்ம சொல்லிக் கொள்கிறோம் செய்தியும் சிந்தனையும்